കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ അയാളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ എന്നാ മോൻ പോയി സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം അവര് തമ്മിൽ എന്ന് സംസാരിച്ചോട്ടെ അതൊന്നും നമുക്ക് കാര്യമാക്കണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ തീരുമാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം അത് തന്നെയാ വേണ്ടത് ഇനി ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുത്താ പറ്റത്തില്ല അവിടെ സംസാരിച്ചൊന്നും പ്രിയ കണക്ക് കൂട്ടണ്ട തീക്കെ പറഞ്ഞതും കാര്യമാക്കണ്ട എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് താൻ കേൾക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കാകെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ എന്റെ ചേച്ചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി ഒരു കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ജീവിതത്തിൽ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ചേച്ചിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ആ പാവത്തിന് ആകെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ കല്യാണം ഉടനെ ഒന്ന് നടന്നു കാണണമെന്ന് മാത്രം അതിങ്ങനെ അനന്തമായി നീണ്ടു പോകുന്നതിൽ ചേച്ചിക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് പ്രിയെ വിവാഹം ഇപ്പോൾ ഉടനെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു നിശ്ചയം ഒരു മോതിരമാറ്റം അത് നടത്തുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് കല്യാണം താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിനാശിനെ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ട് മതി എന്താ പോരെ എന്നെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് സമ്മതിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആലോചന ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തു പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമാണ് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ ഒരു നല്ല കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ എല്ലാ ജീവിത കഥകൾ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായല്ലോ അതുതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാ പക്ഷേ എന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയാ ജയപ്രകാശ് അവിനാശിനെ ജയപ്രകാശിന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത കൊണ്ടാ എന്ത് ക്രൂരത ചെയ്യാനും മടിക്കാത്ത ഒരാളാ ഇപ്പൊ തന്നെ ജയപ്രകാശിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇവിടെ വന്ന് ബഹളം വെച്ചില്ലേ അയാൾക്ക് ഒന്നിനും പേടിയില്ല ആരെയും പേടിയില്ല എന്ത് ചെയ്യും അയാള് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് പുറത്തു നിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തിയ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ജയപ്രകാശിന് തോന്നുന്നുണ്ടോ തന്റെ ഉള്ളിലെ പേടി എനിക്ക് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നിശ്ചയം നടത്തി വെച്ച കല്യാണം പിന്നീട് മതിയെന്ന് അഭിനാഷിനെ ജയിലിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം താൻ സമ്മതിച്ചാ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാടോ അവിനാശിന് ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജീവപര്യന്തം അതിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും അയാൾക്ക് കോടതി വിധിക്കില്ല ജയപ്രകാശിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക നിശ്ചയത്തിന് തീയതി കുറിക്കാൻ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞോളൂ കല്യാണം പക്ഷേ ജയപ്രകാശ് പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ചിട്ട് മതി അതും ജയപ്രകാശ് എല്ലാരും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം അത് ഞാൻ ഏറ്റു അപ്പോ നിശ്ചയത്തിന് സമ്മതിച്ചല്ലോ അത് മതി ഇനി ഒന്ന് ചിരിച്ച സന്തോഷം
എൻ്റെ ഒരു വരിപ്പ് തിരുവാതിര ദിവസം എല്ലാരും നോമ്പെടുക്കണം അപ്പൊ തിരുവാതിര കളി ഉണ്ടാവോ പിന്നല്ലാതെ തിരുവാതിര കളി ഇല്ലാതെ തിരുവാതിര നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മോളെ തിരുവാതിര നോമ്പ് നോറ്റ് ഭഗവാന് പൂജ ഒരുക്കി തിരുവാതിര കളി കളിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമാകത്തുള്ളൂ നാളെ പുലർച്ചെ ഏഴര വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം ഏഴര വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാനോ എന്നു വെച്ചാ ഏഴര വെളുപ്പിന് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നിന് നാല് മണിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ചോളാം നേരം വെളുത്തിട്ട് കുളിച്ചാ പോരാ അമ്മ അത് പറ്റില്ല അമ്മ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുളിക്കണം നിനക്ക് കുളിക്കാൻ വയ്യെങ്കി അതങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വ്രതം എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വെളുപ്പിന് കുളിക്കാൻ വയ്യ അയ്യടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല എല്ലാരും വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റേ പറ്റൂ അമ്മേ ഡേ താരീച്ച അങ്ങനെ വെറുതെ വിടരുത് എല്ലാവരും മടിച്ചുകളാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ തിരുവാതിര ദിവസം എല്ലാവരും വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഈ ഭഗവാന്റെ മുന്നെ വന്ന് നിന്ന് തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറ്റൂ അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ കഴിക്കുന്നത് തിരുവാതിര ദിവസം കഴിക്കേണ്ടതിനൊക്കെ ഒരു ചിട്ടയുണ്ട് അല്ലേ അമ്മ യെസ് തിരുവാതിര ദിവസം എട്ടങ്ങാടി വെച്ച് കഴിക്കണം എന്താ എട്ടങ്ങാടിയോ അതെന്ത് സാധന അതൊക്കെ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം എട്ടങ്ങാടി വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു നേരം മാത്രമേ അരി ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടു നേരവും തിരുവാതിര പുഴുക്കുണ്ടാക്കി കഴിക്കണം തിരുവാതിര പുഴുക്കോ അതെന്ത് സാധന തരേ തിരുവാതിര ദിവസം കിഴങ്ങു വർഗങ്ങൾ പുഴുങ്ങി അത് ആഹാരമായിട്ട് കഴിക്കണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രം പല ആചാരങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോന്നായി വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ശിവന്റെ കഴുത്തിലിരിക്കുന്ന കാളകൂട വിഷത്തെക്കാൾ വലുതാണല്ലോ അമ്മ ഇനി ആവശ്യമില്ലാത്ത സംശയം ചോദിച്ചാൽ തിരുവാതിര പുഴുക്കൊണ്ടാക്കി ചൂടോടെ നിന്റെ വായിൽ വെച്ച് എറിഞ്ഞ എന്തിനാ താരീച്ച എല്ലാത്തിനും സംശയം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നല്ല ചടങ്ങ് വരുമ്പോ എല്ലാരും കൂടി ഭക്തിപൂർവ്വം അതങ്ങ് ആഘോഷിച്ച പോരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആഘോഷിച്ചാലും എനിക്ക് ഇത്ര മീനില്ലാതെ ചോറ് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ചിത്ര അതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ആദ്യം നിങ്ങളിൽ ആരാണോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഞാനൊരു ബമ്പർ സമ്മാനം നൽകും അത് മറക്കണ്ട എന്ത് സമ്മാനാണെന്ന് അമ്മ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ സമ്മാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമ്മാനത്തെക്കാളൊക്കെ വളരെ വലുതായിരിക്കും ആ മൈലിറ്റിൽ കണ്ണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരാരെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു ബേബി ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരാൻ നീ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അമ്മയ്ക്ക് ഇതല്ലത് വേറൊന്നും പറയാനില്ലേ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഈ ബേബി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളോ ബേട്ടി ഓരോ കാലത്തും സ്ത്രീകൾ ഓരോരോ ചിന്തകളിലാ കൗമാര കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ വിവാഹ സ്വപ്നം കാണും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ആഗ്രഹം ഭർത്താവിനോടും മക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനാ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ പോലെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള ആഗ്രഹം മക്കളുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ താലോലിച്ചും കളിപ്പിച്ചും ജീവിതം ആഘോഷിച്ച് തീർക്കാനാ അതൊരു മുത്തശ്ശേരി അവകാശമാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ദേ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാ മതി മൈലിറ്റിൽ കണ്ണാൻ എല്ലാം നേരെയാക്കി തരും ഭഗവാനെ ഗുരുവായിരുപ്പ നീ ഇവരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണെ എന്റെ കൃഷ്ണ ഞാൻ 
നല്ല മായച്ചി അമ്മ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഏതോ ഒരു അങ്ങാടിയെ കുറിച്ച് ഏഴങ്ങാടിയോ എട്ടങ്ങാടിയോ എന്തോ അത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് പോകുന്നതിനെ പറയുന്നത് ഈ ചന്തക്ക് ചന്തക്കാരും മാത്രമേ ഓർമ്മ വരൂ അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ എട്ടങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് തരം പയർ വർഗ്ഗങ്ങളാണെന്ന ഇതെന്താ പായസം വെച്ച് കുടിക്കാനാണോ പായസമൊന്നുമല്ല അത് വെച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കടലയുണ്ട് ചെറുപയർ തുവരപ്പരിപ്പ് മുതിര ചോളം ഉഴുന്ന് വൻപയറ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല തിരുവാതിര ദിവസം ഇത് മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കഷ്ടം ഇത് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇത്തിരി ചോറും കുറച്ച് മീൻകറിയും ഒരു കഷ്ണം ഫിഷ് ഫ്രൈയും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് മോരും പുളിശ്ശേരി ഒഴിച്ച് കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നതിന്റെ സുഖമെല്ലാം ഇതിന് കിട്ടുമോ പിന്നെ വെളുപ്പിന് കുളിക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ പറ്റില്ല അതെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ പറ്റത്തില്ല നാളെ വ്രതം എടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ വ്രതം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ ആ തീരുമാനിച്ചു നെടുമാങ്കലത്തിന് വേണ്ടിയാ നമ്മൾ വ്രതം എടുക്കുന്നത് നെടുമാങ്കല്യം പറഞ്ഞ എടീ ഭർത്താവ് ഒത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ദീർഘകാലം സുമംഗലിയായി ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യത്തിനെയാ നെടുമാങ്കലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അതാണോ കാര്യം ഞാനൊന്നും വിചാരിച്ചില്ലേ അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടപ്പോ വിചാരിച്ച വേറെന്തോ വലിയ കാര്യൊന്ന് അപ്പൊ വ്രതം എടുത്തേ പറ്റുമല്ലേ എടുത്തേ പറ്റൂ അല്ല നിങ്ങൾ വ്രതം എടുത്ത അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് എനിക്ക് കിട്ടില്ലേ എനിക്ക് അത് മതി ഒരു രക്ഷയില്ല മോളെ നീയും വ്രതം എടുത്തേ പറ്റൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഉടുത്തല്ലേ ഇത് എടുക്കാം ഹാ ഇത് ബ്ലൗസ് ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ തിരുവാതിര നോമ്പ് നോക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വെളുപ്പിനെ കുളിക്കണം കുളിച്ചിട്ട് മാറി ഉടുക്കാനാ ഈ ഡ്രസ് അമ്മയുടെ ഐഡിയ ആയിരിക്കുമല്ലേ ആരുടെ ഐഡിയ ആയാൽ എന്താ നെടുമംഗലത്തിന് വേണ്ടിയാ സ്ത്രീകളെ തിരുവാതിര നോമ്പ് നോക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെങ്കിലും എന്റെ മായ വെളുപ്പിനെ കുളിച്ചിട്ട് തണുത്ത് വരച്ച് വരുന്നത് കാണാൻ ഒരു രസമുണ്ട് വഷളത്തിനും പറയാതെ ശ്രീയേട്ടാ അല്ലെങ്കിലും ഈയിടെയായിട്ട് ശ്രീയേട്ടൻ നാവ് എടുത്ത വഷളത്തിനമ്മേ പറയൂ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഷളത്തിനും അതെ എന്നും ഇങ്ങനെ നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് മാത്രം നടന്ന പോരാ ദേഹത്ത് തൊടാതെ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നേ അങ്ങനെങ്ങ് പോയാലോ എനിക്ക് രാവിലെ തിരുവാതിര വ്രതം നോക്കാനുള്ള വീട് കളിയല്ല കേട്ടോ തിരുവാതിര വ്രതം ഒക്കെ രാവിലെ അല്ലേ വീട് ഇപ്പൊ വ്രതം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്ന് പോയേ വീടല്ലേ പറഞ്ഞ പിന്നെ നാണക്കേട് ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ അവള് നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ 
ശ്രീടാ ഇന്നൊന്നും നടക്കില്ല എന്തായാലും നീ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അത് ശരി അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീട്ടിന്റെ മനസ്സിലിരുപ്പ അല്ലേ കാണിച്ചു തരാ ഞാൻ ഇന്നേ ഞാൻ ശ്രീട്ടിന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു ഞാനും മായച്ചും ചിത്രയും കൂടി ഉറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളും മൂന്നുപേരും കൂടി അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് കിടന്നോ ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ ശ്രീയേട്ടന്റെ കൂടെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കോണം വേണമെങ്കിൽ ആ ബാലുവിനെ വിളിച്ചോ ചിത്രം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോളാം എന്റെ പൊന്ന് താരെ ഈ വ്രതം നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കല്ലേ വ്രതം മുടങ്ങൂന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പ്ലാൻ നീ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ പിന്നെ നിന്നെ എന്നെ കളിയാക്കി കൊല്ലുവോ അവര് അത് സാരമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതേ നടക്കുള്ളൂ ഞാൻ ചെന്ന് കാര്യം പറയട്ടെ നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്കേ ഇന്ന് ഈ റൂമിൽ കിടക്കാം ഗോകുല ശ്രീയേട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലട്ടെ നാളെ തിരുവാതിര വ്രതം എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ എന്താ ചിത്ര ഇത് ഇതുവരെ എല്ലാവരോടും സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തിനാ താൻ മൂഡ് ഓഫ് ആവുന്ന എനിക്കറിയില്ല ബാലു ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല നെടുമാങ്കല്യത്തിന് വേണ്ടിയാ എല്ലാ സ്ത്രീകളും തിരുവാതിര നോമ്പ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ കൂടപ്പരപ്പിന്റെ പ്രവർത്തികളും ഉണ്ട് എന്റെ വിവാഹ ജീവിതം ഇത്ര കാലം നിലനിൽക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു രൂപവും ഇല്ല നീ എന്തൊക്കെ ചിത്ര ഈ പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് ഇല്ല ബാലു എന്റെ ഏട്ടന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ എനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയുള്ള ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങിപ്പോവും നീ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും നിന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നിന്റെ ആങ്ങളാന്ന് പറയുന്ന ആ വൃത്തികേട്ടവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് നിന്നെ ഇവിടെ ഒരാളും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും കുറ്റപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലേ ബാലു ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അവരോട് കളിച്ചു ചിരിച്ചൊക്കെ നിന്നു പക്ഷെ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല നീ വിഷമിക്കല്ലേ ദേ കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കിയേ
ഒന്ന് കൊടുക്ക ചേച്ചി ഹലോ ഞാൻ ചേച്ചി വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാരും കൂടി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ച പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ചേച്ചി പേടി നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് കരുതി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുമോ ഒരു കുടുംബവും ജീവിതമൊക്കെ നിനക്കും വേണ്ടേ അതിന് ഇപ്പൊ എടുത്ത ഈ തീരുമാനം തന്നെയാ നല്ലത് ഇതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഇനി പിന്മാറരുത് ചേച്ചി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈ കല്യാണം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് അവിനാശ് ജയിലായിരിക്കണം അത് രാജീവിനെ പോലെ അല്ല ജയപ്രകാശ് കുറച്ചുകൂടെ ധൈര്യവും പക്വതയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അവൻ അവൻ വക്കീലല്ലേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പഴയതുപോലെ അവനാശ് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് നിനക്ക് കണ്ടറിയാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്ക ചേച്ചി എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നടക്കും നീ വിഷമിക്കേണ്ട നീ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കു ഗുഡ് നൈറ്റ് ആ ശരി ചേച്ചി ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്തെങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ പ്രിയ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ചുമ്മാ അല്ല മുഖം ഇങ്ങനെ വാടിയിരിക്കുന്നു ആ എടോ താൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഇത്തവണ പഴയതുപോലെ അല്ല ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ കല്യാണം നടക്കും ദൈവം എന്തിനാട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലേ ഈശ്വരനോട് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും നമ്മൾ ഇന്നു വരെ ചെയ്തിട്ടുമില്ല എടോ വെറുതെ ഈശ്വരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മാത്രം കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരന്തങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യാത്രയാണ് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ളൊരു യാത്ര